Operation London Bridge. That's the code name given to the plan in place for the days and weeks after Queen Elizabeth II's passing. Por cuestión ideológica soy férreamente antimonárquico, pero aún quedan piedras en el camino. Gran Bretaña es una de ellas. Las monarquías no aportan absolutamente nada a la democracia comunitaria. Por el contrario, son elitistas, discriminantes y una pérdida de dinero del fisco. En fin, se murió la reina de Gran Bretaña y pasearán ese vuelo casi por dos semanas. The day after the Queen's death, on a live stream, Charles will make his first official speech as king. Vamos ahora a lo que es nuestro pan de cada día. Allá fue. Se quemó otra subestación. La experimental en Corozal limitando con Morovis. Lo extraordinario en esta ocasión es que la responsabilidad recae, según los funcionarios, en una iguana. Sí, una iguana habría provocado este accidente. Así está la planta de la experimental. Estas explicaciones de animalitos tumbando subestaciones o breakers no son nuevas. Ya se han oído en otros años y otras administraciones. Así que ahora a cuidarnos doblemente de la proliferación de las gallinas de palo. Pero innegablemente algo anda mal con Luma cuando hasta Dios aparece en los billboards. Mientras todo eso pasa en el país con la energía, las alianzas público-privadas que deben supervisar a Luma, sus empleados, en este caso una abogada, se dedica a correr cuentas fatulas en las redes sociales para defender a Luma y atacar a los que denuncian. Para eso pagamos una abogada en las alianzas público-privadas. Sofía Rose es un pseudónimo que usa una empleada de la Autoridad de Alianza Público-Privada directamente trabajando para Fermín Fontane. Oigan, en los últimos meses el GOBE insistía e insistía en que la legislatura le aprobara el nombramiento de Mariano Mier como comisionado de seguros. Tres veces lo hizo. No se lo aprobaron. ¿Y saben lo que es ahora? Vicepresidente de Luma. Un refrán popular, misógeno y políticamente incorrecto, casi en su totalidad, dice que la esposa del rey no solo debe ser pura y casta, también debe parecerlo. Hacemos mención de esto porque esta semana han aparecido informaciones que involucran a dos secretarios de la gobernación. Empezamos con salud. Se ha dado a conocer un documento que estipula que sus ingresos, en un año antes de ser secretario, fueron de casi 3 millones de dólares. Un poco fuertecito para un médico. Aunque quizá eso implique que también era dueño de algún hospital. Pero no se dan detalles. Nada malo con eso, pero sí lo que podría ser incorrecto es lo que devela una investigación de una compañera periodista que dice que la compañía de aviación de su hermano, Vieques Airline, tiene todos los contratos por casi un millón de dólares hasta el 2023 para trasladar pacientes desde las Islas Municipios, Vieques y Culebra, a la Isla Grande. El Secre de Salud niega ser parte de este esquema, argumentando que fue accionista de esa corporación mientras su hermano era gerente de operaciones y no vicepresidente como se dijo. Fuimos, pero desde hace mucho tiempo que no somos parte de esa compañía, dijo el Secre de Salud. Pero el secretario de Salud tiene otro frente abierto. Las denuncias que un médico del hospital pediátrico hace por medio de otro médico. La radiografía es terrorífica. Casi casi indica que se empezarán a morir ya no los viejos, sino los niños, por carencia de profesionales y equipo. El secretario de Salud niega que el desastre sea apocalíptico. Estamos mal, pero no estamos tan mal. Nos falta gente pero reclutaremos el personal. El otro secretario en líos parecidos es el de Agricultura, Ramón González Beiró, quien es parte de una empresa que vende equipos precisamente a los agricultores. El secretario de Agricultura alega que antes de ser lo hizo un fideicomiso ciego para evitar cualquier conflicto real o aparente que la agencia tenga ante su consideración sobre sus empresas agrícolas, AgroPower Corporation, AG Agro y Agriar LLC. El asunto es que la empresa mencionada se aparece en todas las convenciones agrícolas o a donde va el secretario. Y aunque él nada dice, ¿qué cree usted? ¿A quién le comprarán los que necesiten algún equipo? 
Esa es la queja de otros agricultores y también otros proveedores. Regresamos luego de la pausa con más de 7 días. Hola, soy Carlos Weber. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? Si no lo has hecho, por favor aprovecha esta pausa para suscribirte ahora. Haz clic en el botón rojo para suscribirte y selecciona esta campana para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos nuevos. Y ya que tengo tu atención, ¿sabías que puedes hacerte miembro de 7 días en YouTube y Patreon? En YouTube, haz clic en la pestaña de Join o visita patreon.com slash carlosweber y escoge tu rango de membresía. Con tu aportación nos ayudarás a continuar produciendo nuestro programa noticioso y podrás ver los episodios completos de 7 días sin censuras, además de los episodios de nuestras otras series Making Of, Pre Pro con Gianni Carlos y Silla el Editor. Síguenos en Facebook y ven a vernos en YouTube y Patreon. Ya es hora de ver el lado claro de las noticias. Apoya el periodismo independiente. Nos vemos en 7 días. El caso de la ex gobernadora Wanda Vázquez pareciera ser más peliagudo de lo que pensáramos, al punto que los fiscales federales pidieron que la evidencia o en la evidencia se active una protección especial, argumentando que están obligados a entregar a la defensa documentos, grabaciones o fotos que han sido clasificados como confidenciales por el impacto que puedan tener en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Palabras mayores cosa como medio de espías. Este año no ha pasado de forma tan grave, pero estuvimos a punto de declarar medidas coercitivas en el uso del agua por bajar los niveles de almacenamiento. El asunto es que aún es inentendible que mientras necesitamos el agua y cada día nos cobran más cara, sigan llegando las ocasiones que debemos botar al mar, porque los embalses no aguantan más por los sedimentos. Por fin, el partido independentista, después de dos meses de estar inmerso en un escándalo de discrimen y acoso laboral, y hasta sexual argumentan algunos, da a conocer su protocolo para tratar temas como los citados, de ocurrir. Si fuera para la risa podríamos decir, miren qué cosa, caballos, en clases en la Universidad Recinto de Mayagüez. Chile tuvo su plebiscito de salida para aprobar el proyecto de nueva constitución. La pela fue gigantesca, ¿saben? El apruebo obtuvo un 38 y pico por ciento de los votos. El rechazo, un 61 y pico por ciento. Ahora debe recomenzar un nuevo proceso para una nueva constitución con otros constituyentes e ideas diferentes. Una de las consecuencias de esos resultados ha sido el incremento de la represión callejera a los estudiantes. La guerra o la invasión es allí entre Rusia y Ucrania, pero el mundo entero está en ebullición. Miren esta cola de gente buscando alimentos. No es Biafra o algún lugar de África, es Milán en Italia. En el sur de ese país, Nápoles, los clientes hacen lo mismo que algunos están proponiendo se haga aquí, con la factura de la luz. En Alemania, camioneros y ciudadanía también protestan el alza en las facturas. En Praga, Checoslovaquia, la gente pide la cabeza del gobierno. También la eterna Francia no aguanta la presión a la que está sometida por el capitalismo salvaje. Este 11 de septiembre, cuando recordamos el aniversario 49 del golpe de estado cívico-militar de Pinochet en Chile, el grupo musical Tepeu, que siempre ha hecho una actividad de recordación, lo hará de nuevo. La cita es a las 2 de la tarde en la placita Roosevelt. Habrá música, recuerdos y se exhibirá el documental Cuentas Pendientes, que habla sobre el golpe de estado en Chile y una relación muy particular con Puerto Rico. Todos están invitados. Gracias por ver esta versión abreviada de 7 días. Para ver este y todos los episodios completos, además de otros videos, visite patreon.com o YouTube. 
y apoye nuestra iniciativa con su aportación voluntaria. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en YouTube y Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en siete días.